我可以进来吗？哎，叶阿姨。说，他是阿衍的同事啊、哦，阿衍的同事。嗯，哎、阿衍，你要出去吗？不用你管。阿衍的同事，你好。哎，我给你准备了下午茶，你喜欢吗？喜欢，喜欢。那请进。好,好。小萌，你也来，我也给你准备了。哎，你请进。企鹅 FM 的耳朵们，大家好，我是周小萌。今天我想继续给大家讲彼得潘的故事。右手第二条路，一直向前，直到天明。这就是彼得潘告诉温迪到永无乡去的路。但即使是鸟儿带着地图，但每个风角让地图找，按照他指示的路线也是没办法找到的。要知道，彼得不过是想到什么，就信口那么一说罢了。胡克是一个邪恶的海盗船长，他总是千方百计的想杀死彼得，然后控制梦幻岛。在温迪前往魔法森林的途中，被胡克船长和海盗鱼抓了起来。胡克船长说：“我等你很久了，早就想抓你了，现在终于等到机会了。”胡克船长，你想怎么样？胡克说：“不想怎么样。”你想不想成为鲨鱼的晚餐？胡克说：“你的嘴还挺厉害。”海盗鱼说：“船长大人，我看直接丢他去大海算了。”这块还需要一个小小的调整，对吧？导演，小萌，你这么着急找我，是不是有什么好消息啊？你怎么知道？我听了您给我发的微信语音，想不知道您开心都难。<笑>我就是控制不住我自己，跟你说啊，我本来以为啊已经走投无路了，没有什么希望了，我准备放弃这个戏。在我最绝望的时候，你猜怎么着？原来那家投资我的公司跟我说，准备重新投资我的剧。太好了！而且啊，要长期跟我们合作。哎呀。<笑>我当时乐懵了，你知道吗？太好了，太好了，导演，恭喜您。不过，呃，我们的两个主演，一个彼得潘，还有温迪，和别的剧团签约了，不能来排练。所以啊，我想让你来演彼得潘。啊？不行不行，我演不好彼得潘的。怎么不行啊？小毛，昨天晚上我听到你在企鹅 FM 说彼得潘的故事。导演，那个跟这个不一样的、哎，讲的非常好啊！你应该有点自信。首先，你在童话街里演了这么多的童话人物，你又对剧本这么熟悉，这彼得潘呢，非你莫属。那，好吧，我尽量去试试。可是，温迪呢？没办法，我只好重新物色一个演员了。
没事，那我们赶紧去准备吧。好，走。马上就要开始了。你快看，好美啊！温迪，这是我们的幻境吗？是吗？你和我，是的，是幻境。你真实的感受是什么样的呀？你感受到什么？幸福、悲伤、愤怒、嫉妒。还是爱，爱，嗯，爱，没有，从来没有。你一定听说过什么，你一定会感受到什么，或者什么人，没有。这简直是一场恶性，温迪，你为什么要破坏这个气氛？我教你飞行，你教我讲故事，这样不是很好吗？可是有很多东西我们都还不知道，等我们长大了，我们就会感受到的。不会，我永远不会长大给我们讲讲彼得的故事吧。我只知道他叫彼得潘，他不愿意长大，所以就飞来了永无岛。那他一定会有很多快乐吧？是的，但是他又很孤独。孤独，所以他需要温迪。为什么呢？因为他喜欢听我讲故事。讲故事，什么故事啊？白雪公主和七个小矮人、灰姑娘，爱情故事。在这些故事里，正义总能战胜邪恶。好吧，现在告诉我，他为什么会飞？老家伙，你放开他！彼得潘，太好了，你终于来了。让我们决一死战吧！随时奉陪。哼，嘿，嘿，可怜的孩子，你想想，你的温迪马上就要离开你了，而你会孤独的死去，没有爱。啊、<笑>让我们听听温迪为彼得送别啊！<笑>温迪。要回家去了，我们想长大。温迪，为什么你们都想着要长大呀？我们永远做个孩子，开开心心的，难道这样不好吗？彼得潘，你听我说，等有一天你想明白了，就走出永无岛来找我们吧。外面的世界其实并没有你想象中的可怕。我们去接触他，去感受他吧。好，我们一起去外面的世界。<笑>